നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ പി എസ് സി വീഡിയോ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പി എസ് സി വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ഇനി മുതൽ എല്ലാ വീക്കിലും സാറ്റർഡേസിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വീഡിയോ പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഞങ്ങൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് പി എസ് സി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അങ്ങനെ റെഗുലറായിട്ട് പി എസ് സി വീഡിയോസ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്റെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് പോലും മലയാളത്തിൽ റയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് പി എസ് സിക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്താണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിൽ വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു നമുക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഒരു അവാർഡിനെ കുറിച്ചാണ് പത്മപ്രഭ പുരസ്കാരം പത്മപ്രഭ പുരസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു സാഹിത്യ അവാർഡാണ് അതിപ്രാവശ്യം കിട്ടിയത് കൽപ്പറ്റ നാരായണനാണ് കൽപ്പറ്റ നാരായണനാണ് പത്മപ്രഭ പുരസ്കാരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം വീണ്ടും കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി മല അവാർഡുകൾ മലയാളികളായ രണ്ടു പേർക്ക് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കിട്ടി ഒന്ന് പ്രശസ്തനായ കവി എസ് രമേശൻ നായർക്കാണ് എസ് രമേശൻ നായരുടെ ഗുരു പൗർണമി എന്ന് പറയുന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിന് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കിട്ടി പേര് ഗുരു പൗർണമി എസ് രമേശൻ നായർ രണ്ടാമതായിട്ട് അനീസ് സലീം എ എൻ ഡബ്ല്യു എസ് അനീസ് സലീം അനീസ് സലീമിന്റെ നോവൽ ഇംഗ്ലീഷ് നോവലാണ് ബ്ലൈൻഡ് ലേഡീസ് ഡിസെൻഡൻസ് ബ്ലൈൻഡ് ലേഡീസ് ഡിസെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നോവലിന് ഇംഗ്ലീഷ് നോവലിനും കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കിട്ടി അപ്പം അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പിന്നെ ഫോർസ് മാഗസിൻ അമേരിക്ക ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു മാഗസിൻ ആണ് ഫോർസ് മാഗസിൻ ഫോർസ് മാഗസിൻ ഇപ്പോ ഇപ്പോഴുള്ള എല്ലാ വർഷവും സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏൺ ചെയ്യുന്ന സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെ ലിസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കും അതിൽ ഇന്ത്യൻ സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെ ലിസ്റ്റിംഗും ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെ ലിസ്റ്റിംഗിലെ ഈ വർഷവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൽമാൻ ഖാനാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയറായ വിരാട് കോഹ്ലിയാണ് പക്ഷെ ഇതിനെക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായൊരു നടൻ ഫോർസ് മാഗസിന്റെ ഈ സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലെന്ന് നേടി അത് നമ്മുടെ പ്രിയ താരമായ മമ്മൂട്ടിയാണ് അപ്പം അത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരേ ഒരാളെ ഉള്ളത് മമ്മൂട്ടിയാണ് അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഫോർസ് മാഗസിന്റെ സെലിബ്രിറ്റീസ് പവർ ലിസ്റ്റിൽ ഇടം നേടിയ അല്ലെങ്കിൽ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ ഇടം നേടിയ മലയാളിയായ നടൻ ആരെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മമ്മൂട്ടിയാണ് പിന്നീട് മറ്റൊരു കാര്യം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ആദ്യത്തെ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ എക്കോണമിയായി മാറാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ബൈ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി രണ്ടായിരത്തി അമ്പതോട് കൂടി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ആദ്യത്തെ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ എക്കോണമി ആവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ട് നേഷൻസ് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് യൂറോപ്പിലെ ഇരുപത്തിയെട്ട് നേഷൻസ് ചേർന്നിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ബ്രസൽസ് ആണ് അത് ബെൽജിയത്തിന്റെ ക്യാപിറ്റലാണ് ബ്രസൽസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നീട് ഏഷ്യ പസഫിക് സ്ക്രീൻ അവാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവി അവാർഡ് ഉണ്ട് ഏഷ്യ പസഫിക് സ്ക്രീൻ അവാർഡ്സ് ഏഷ്യ പസഫിക് സ്ക്രീൻ അവാർഡ്സിൽ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ മെയിൽ പുരസ്കാരം കിട്ടിയത് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ മെയിൽ നവാസുദ്ദീൻ സിദ്ദിഖി ആണ് നവാസുദ്ദീൻ നവാസുദ്ദീൻ സിദ്ദിഖി എസ് ഐ ഡി ഡി ഐ ക്യു യു ഐ നവാസുദ്ദീൻ സിദ്ദിഖി മൂവി മാൻഡോ എം എ എൻ ടി ഒ മാൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി ഈ മാൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയുടെ പ്രത്യേകത അത് ഡയറക്ട് ചെയ്തതും ഇന്ത്യക്കാരിയാണ് പേര് നന്ദിത ദാസ് നന്ദിത ദാസ് ഡയറക്ട് ചെയ്ത മാൻഡോ മൂവിയിൽ ആക്ടിംഗിനാണ് നവാസുദ്ദീൻ സിദ്ദിഖി സിദ്ദിഖിക്ക് ഏഷ്യ പസഫിക് സ്ക്രീൻ അവാർഡ്സിൽ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ മെയിലിനുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയത് പിന്നെ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് താരത്തിന്റെ പേരാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇഷ സിംഗ് ഇ എസ് എച്ച് എ ഇഷ സിംഗ് അവരുടെ പ്രത്യേകത പതിമൂന്ന് വയസ്സുകാരിയായ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് താരമാണ് നാഷണൽ ഷൂട്ടിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മൂന്ന് ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടിയവർ നാഷണൽ ഷൂട്ടിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മൂന്ന് ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടിയ പതിമൂന്നുകാരിയാണ് ഇഷ സിംഗ് പിന്നീട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റി
കോപ്പ് ഇന്ത്യ സി ഒ പി ഇ കോപ്പ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ യു എസ് എയർഫോഴ്സ് എക്സർസൈസ് ആണ് കോപ്പ് ഇന്ത്യ അതുപോലെ ഇന്ത്യ യു എസ് പിന്നീട് നേവൽ എക്സർസൈസ് ആണ് മലബാർ ഇന്ത്യ യു എസ് നേവൽ എക്സർസൈസ് മലബാർ ആണ് ഇന്ത്യ യു എസ് ഇന്ത്യ യു എസ് നേവൽ എക്സർസൈസ് അല്ല ഇന്ത്യ യു എസ് ജപ്പാൻ നേവൽ എക്സർസൈസ് ആണ് മലബാർ മലബാർ ഇന്ത്യയും യു എസും ജപ്പാൻ ഉണ്ട് അതിൽ പിന്നെ ഇന്ത്യയും ചൈനയും ചേർന്ന് നടക്കുന്ന മിലിറ്ററി എക്സർസൈസിന്റെ പേരാണ് ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് എച്ച് എൻ ഡി ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഇന്ത്യ ചൈന മിലിറ്ററി എക്സർസൈസ് അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം അരവിന്ദ് സക്സേന അരവിന്ദ് സക്സേന യു പി എസ് സിയുടെ പുതിയ ചെയർമാൻ ആണ് യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ പുതിയ ചെയർമാൻ ആണ് അരവിന്ദ് സക്സേന ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഹയസ്റ്റ് സിവിലിയൻ ഓണറായ ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഹയസ്റ്റ് സിവിലിയൻ ഓണറായ നൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലീജിയൻ ഓഫ് ഓണർ കെ എൻ ഐ ജി എച്ച് ടി നൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലീജിയൻ എൽ ഇ ജി ഐ ഒ എം ലീജിയൻ ഓഫ് ഓണർ കിട്ടിയ ഇന്ത്യൻ വ്യവസായിയാണ് വിപ്രോയുടെ ചെയർമാനായ അസീം പ്രേംജി വിപ്രോയുടെ ചെയർമാൻ അസീം പ്രേംജി ആണ് ഹയസ്റ്റ് ഫ്രഞ്ച് സിവിലിയൻ ഓണറായ നൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലീജിയൻ ഓഫ് ഓണർ ഇപ്പൊ കിട്ടിയത് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ആയ ഐ എഫ് എഫ് ഐ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗോവയിലെ പനാജിയാണ് അവിടെ അതിന്റെ പെർമനന്റ് വെന്യൂ ഗോവയിലെ പനാജിയിൽ വെച്ചാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഇപ്രാവശ്യം അതിലെ ബെസ്റ്റ് മൂവിക്കുള്ള ഗോൾഡൻ പീകോക്ക് അവാർഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ബെസ്റ്റ് മൂവിക്ക് കൊടുക്കുന്ന അവാർഡാണ് ഗോൾഡൻ പീകോക്ക് അവാർഡ് അത് കിട്ടിയത് ഡോൺ ബാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉക്രൈനിയൻ ഫിലിമിനാണ് ഡി ഒ എം ബി എ ഡബിൾ എസ് ഡി ഒ എം ബി എ ഡബിൾ എസ് ഡോൺ ബാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉക്രൈനിയൻ ഫിലിമിനാണ് ഡയറക്ടർ സെർജി ലോസ്മിസ്റ്റ എസ് സി ആർ ജി ഐ എൽ ഒ ഇസഡ് എൻ ഐ എസ് ടി എ എൻ ഐ ടി എസ് എ എൽ ഒ ഇസഡ് എൻ ഐ ടി എസ് എ സെർജി ലോസ്മിസ്റ്റ ലോസ്മിറ്റ്സ ഡയറക്ടർ ഉക്രൈനിയൻ ഫിലിമാണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ സിംഗിൾ എമർജൻസി നമ്പർ നടപ്പാക്കാൻ പോയാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സിംഗിൾ എമർജൻസി നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന സിംഗിൾ എമർജൻസി നമ്പർ ആണ് ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോലീസിനും ഫയറിനും ആംബുലൻസിനും എല്ലാത്തിനും ഒറ്റ എമർജൻസി നമ്പർ വൺ വൺ ടു അത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അങ്ങനെയാകും ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആ ഒരു സംവിധാനം നടപ്പാക്കി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് സിംഗിൾ എമർജൻസി നമ്പർ വൺ വൺ ടു ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ജയറാം താക്കൂർ ആണ് ജയറാം താക്കൂർ ഇന്ത്യയും യു കെയും തമ്മിൽ നടത്തുന്ന നേവൽ എക്സർസൈസിന്റെ പേരാണ് കൊങ്കൺ ഇന്ത്യ യു കെ നേവൽ എക്സർസൈസിന്റെ പേരാണ് കൊങ്കൺ കെ ഒ എൻ കെ എൻ കൊങ്കൺ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇന്ത്യയുടെ ഐ എസ് ആർ ഒ ഇപ്പൊ ലോഞ്ച് ചെയ്ത പുതിയ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ഹൈസിസ് എച്ച് വൈ എസ് ഐ എസ് എച്ച് വൈ എസ് ഐ എസ് ഹൈസിസ് ഹൈസിസിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഹൈപ്പർ സ്പെക്ട്രൽ ഇമേജിംഗ് സാറ്റലൈറ്റ് എന്നാണ് ഹൈപ്പർ സ്പെക്ട്രൽ ഇമേജിംഗ് സാറ്റലൈറ്റ് ഹൈസിസ് അതിനെ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് പി എസ് എൽ വി സി ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പി എസ് എൽ വി സി ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നാണ് ഈ ഹൈസിസ് സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്ന് പി എസ് എൽ വി സി ഫോർട്ടി ത്രീ ഉപയോഗിച്ച് ഹൈസിസ് സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു ഐ എസ് ആർ ഒ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി എയർപോർട്ട് എന്ന് റീനെയിം ചെയ്യപ്പെട്ട എയർപോർട്ട് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെറാഡൂൺ എയർപോർട്ട് ആണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആയ ഡെറാഡൂണിലെ ഡെറാഡൂൺ എയർപോർട്ടിന്റെ പേര് അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി എയർപോർട്ട് എന്നാക്കി ഇന്ത്യയുടെ പഴയ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ പേര് ജി ട്വന്റി സമ്മിറ്റ് ജി ട്വന്റി സമ്മിറ്റ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു ബ്യൂണസ് അയേഴ്സിൽ അർജന്റീനയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആയ ബ്യൂണസ് അയേഴ്സിൽ വെച്ചാണ് ഈ വർഷത്തെ ജി ട്വന്റി സമ്മിറ്റ് ജി ഇരുപത് രാജ്യങ്ങളുടെ സമ്മിറ്റ് നടന്നത് അർജന്റീനയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് മൗറീഷ്യോ മാക്രി മൗറീഷ്യോ മൗറീഷ്യോ മാക്രി ആണ് അർജന്റീനയുടെ പ്രസിഡന്റ് അർജന്റീനയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആയ ബ്യൂണസ് അയേഴ്സിലാണ് ഇത് നടന്നത് ജി ഇരുപത് സമ്മിറ്റ് ഹോക്കി വേൾഡ് കപ്പ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ
അദ്ദേഹം സുനിൽ അറോറ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആണ് സുനിൽ അറോറ നാസയുടെ മാഴ്സ് റോവർ മാഴ്സിലേക്ക് നാസ സെൻഡ് ചെയ്ത റോവർ ആണ് ഇൻസൈറ്റ് ഐ എൻ എസ് ഐ ജി എച്ച് ടി ഇൻസൈറ്റ് മാഴ്സിലേക്ക് നാസ സെൻഡ് ചെയ്ത റോവർ സ്പോർട്സില് ഓസ്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവാർഡ് ആണ് ലൊറൈസ് അവാർഡ് എൽ എ യു ആർ ഇ യു എസ് ലൊറൈസ് അവാർഡ് ആണ് സ്പോർട്സില് ഓസ്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സുനിൽ ലാംബ ഇന്ത്യയുടെ നേവി ചീഫ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിറൽ എന്നാണ് നേവി ചീഫിനെ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ അഡ്മിറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ നേവി ചീഫ് ആണ് സുനിൽ ലാംബ ഇന്ത്യയുടെ എയർ ചീഫ് മാർഷൽ അല്ലെങ്കിൽ എയർഫോഴ്സിന്റെ ചീഫ് ആണ് ബി എസ് ധനോവ ബി എസ് ധനോവ ഡി എച്ച് എൻ ഒ എ ഇന്ത്യയുടെ എയർ ചീഫ് മാർഷൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ എയർഫോഴ്സിന്റെ ചീഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആർമിയുടെ ചീഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജനറൽ ആണ് ബിപിൻ റാവത്ത് ബിപിൻ റാവത്ത് മാൽദീവ്സ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു അയൽരാജ്യമാണ് സാർക്ക് കൺട്രീസ് എട്ടെണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണം ആണ് മാൽദീവ് സാർക്ക് കൺട്രീസ് എട്ടെണ്ണം ആണ് അതിൽ ഒരെണ്ണം ആണ് മാൽദീവ്സ് മാൽദീവ്സിന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഇബ്രാഹിം മുഹമ്മദ് സോലിഹ് ഇബ്രാഹിം മുഹമ്മദ് സോലിഹ് എസ് ഒ എൽ ഐ എച്ച് മാൽദീവ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ മാലെ ആണ് എം എ എൽ എ മാലെ കറൻസി റുഫയ ആർ യു എഫ് ഐ വൈ ഡബിൾ എ ആർ യു എഫ് ഐ എഫ് ഐ വൈ ഡബിൾ എ റുഫയ കറൻസി വിമൻസ് വേൾഡ് ടി ട്വന്റി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടന്നു വിമൻസ് വേൾഡ് ടി ട്വന്റി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടന്നത് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിൽ വെച്ചാണ് ചാമ്പ്യന്മാരായത് ഓസ്ട്രേലിയ റണ്ണേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റണ്ണർ ഇംഗ്ലണ്ടും ആണ് ചാമ്പ്യൻ ഓസ്ട്രേലിയ എൻ സി സി ഡേ എല്ലാ വർഷവും ഫോർത്ത് സൺഡേ ഓഫ് നവംബർ ആണ് നവംബറിലെ നാലാമത്തെ ഞായറാഴ്ച ഫോർത്ത് സൺഡേ ഓഫ് നവംബർ ആണ് എൻ സി സി ഡേ ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആഘോഷിക്കുന്നത് നാഷണൽ മിൽക്ക് ഡേ നവംബർ ട്വന്റി സിക്സ് മിൽക്ക് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ മിൽക്ക് റവല്യൂഷൻ വൈറ്റ് റവല്യൂഷന്റെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വർഗീസ് കുര്യന്റെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് നവംബർ ട്വന്റി സിക്സ് വർഗീസ് കുര്യൻ ഇന്ത്യയുടെ പാൽക്കാരൻ മിൽക്ക് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹമാണ് മിൽക്ക് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വർഗീസ് കുര്യന്റെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് നവംബർ ട്വന്റി സിക്സ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ അത് നാഷണൽ മിൽക്ക് ഡേ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് എന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ മിൽക്ക് റവല്യൂഷന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് ഇതേ നവംബർ ട്വന്റി സിക്സ് ഇന്ത്യയിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡേ ആയിട്ടും ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് നവംബർ ട്വന്റി സിക്സ് ഇന്ത്യയിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡേ കൂടെയാണ് കാരണം ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ നവംബർ ട്വന്റി സിക്സിനാണ് ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ നവംബർ ട്വന്റി സിക്സിനായതുകൊണ്ട് ആ ഡേ ഓർമ്മിക്കാനാണ് ഇന്ത്യയിലെ നവംബർ ട്വന്റി സിക്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡേ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മേരി കോം ലെജൻഡറി ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ബോക്സർ വുമൻ ബോക്സർ മണിപ്പൂരുകാരിയാണ് മേരി കോം അവർ ആറാമത് വേൾഡ് വുമൻ ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വിൻ ചെയ്ത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് കെ ജി കാറ്റഗറിയിലാണെന്ന് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ലെജൻഡറി വുമൻ ബോക്സർ ആയ മേരി കോം ആറാമത് ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വുമൻ വേൾഡ് ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വിൻ ചെയ്യും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കെ ജി കാറ്റഗറിയിലാണ് മേരി കോം മണിപ്പൂരുകാരിയാണ് അവരുടെ ആത്മകഥ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയുടെ പേരാണ് അൺബ്രേക്കബിൾ അൺബ്രേക്കബിൾ മേരി കോമിന്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ന്യൂ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ തുഷാർ മേത്തയാണ് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റോർണി ജനറലിന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള പോസ്റ്റാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഹയ്യസ്റ്റ് ലോ ഓഫീസറിനെയാണ് അറ്റോർണി ജനറൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അറ്റോർണി ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ കെ കെ വേണുഗോപാലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള പോസ്റ്റാണ് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ തുഷാർ മേത്തയാണ് തുഷാർ മേത്ത പുതിയ ആളാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഐ എസ് ആർഒ നിർമ്മിച്ച ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ഐ എസ് ആർഒ നിർമ്മിച്ച ഹെവിയസ്റ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് ജി സാറ്റ് ഇലവൻ അതിന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ജി സാറ്റ് പതിനൊന്ന് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഉള്ള ജി സാറ്റ് പത
ഓർഫനേജ് ട്രാഫിക്കിംഗ് ആ സ്ലേവറി ഓർഫനേജ് ട്രാഫിക്കിംഗ് ഇങ്ങനെ സ്ലേവറി ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത വേൾഡിൽ ആദ്യത്തെ രാജ്യമാണ് ഓസ്ട്രേലിയ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അഭിനവ് ബിന്ദ്ര ഇന്ത്യയുടെ ഒളിമ്പിക്സിലെ ഒരേ ഒരു വ്യക്തിഗത ഗോൾഡ് മെഡൽ വിന്നർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ വിന്നർ വിന്നർ അഭിനവ് ബിന്ദ്ര ഇന്റർനാഷണൽ ഷൂട്ടിംഗ് സ്പോർട്സ് ഫെഡറേഷൻ ഐ ഡബിൾ എസ് എഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ഷൂട്ടിംഗ് സ്പോർട്സ് ഫെഡറേഷൻ ഐ ഡബിൾ എസ് എഫിന്റെ ഹയസ്റ്റ് ഓണർ അവാർഡ് ആയ ബ്ലൂ ക്രോസിന് അർഹനായി ബ്ലൂ ക്രോസ് അഭിനവ് ബിന്ദ്രയ്ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഇന്ത്യയിലെ ഒളിമ്പിക്സിലെ ഒരേ ഒരു ഗോൾഡ് മെഡൽ വിന്നർ ആയ അഭിനവ് ബിന്ദ്രയ്ക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ഷൂട്ടിംഗ് സ്പോർട്സ് ഫെഡറേഷൻ ഐ ഡബിൾ എസ് എഫിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡ് ആയ ബ്ലൂ ക്രോസ് കിട്ടി ഇപ്പോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് ഹോൺ ബിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ഹോൺ ബിൽ എച്ച് ഒ ആർ എം ബി ഐ എൽ എൽ ഹോൺ ബിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം വളരെ പ്രധാനമാണ് നാഗാലാന്റിലാണ് നാഗാലാന്റിന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആണ് നെഫിയു റിയോ എൻ ഇ പി എച്ച് ഐ യു നെഫിയു റിയോ ആർ ഐ ഒ നെഫ്യു റിയോ ആണ് നാഗാലാന്റിന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ നാഗാലാന്റിലാണ് ഇന്ന് ഹോൺ ബിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നത് നാഗാലാന്റ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് കൊഹിമ കൊഹിമ കട്ടോവിസ് കെ എ ടി ടി ഒ ഡബ്ല്യു ഐ സി കട്ടോവിസ് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് പോളണ്ടിലാണ് പി ഒ എൽ എ എൻ ഡി പോളണ്ടിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് കട്ടോവിസ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത യു എൻ ക്ലൈമറ്റ് കോൺഫറൻസ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ യു എൻ ക്ലൈമറ്റ് കോൺഫറൻസ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നടക്കുന്ന കട്ടോവിസിലാണ് ഇന്ത്യയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ആയ ഹർഷ് വർധൻ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ആയ ഹർഷ് വർധൻ ആണ് ഇന്ത്യയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹർഷ് വർധൻ അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനോടൊപ്പം പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ബേസിക് ബി എ എസ് ഐ സി ബേസിക് ബി എ എസ് ഐ സി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ബ്രസീൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഇന്ത്യ ചൈന ബ്രസീൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഇന്ത്യ ചൈന ആണ് ബേസിക് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റർനാഷണൽ ക്ലൈമറ്റ് കോൺഫറൻസുകളിൽ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിന് വികസ്വര രാജ്യങ്ങളെ ലീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ബേസിക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രസീലും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയും ഇന്ത്യയും ചൈനയും അതിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് വേൾഡ് എയ്ഡ്സ് ഡേ ഡിസംബർ ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ഫസ്റ്റ് ആണ് വേൾഡ് എയ്ഡ്സ് ഡേ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുക സിറിൽ രാമഫോസ സിറിൽ രാമഫോസ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പൊ വരാൻ പോകുന്ന ജാനുവരി ഇരുപത്തിയാറിലെ റിപ്പബ്ലിക് ഡേയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് സിറിൽ രാമഫോസ ആയിരിക്കും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് അപ്പോ റിപ്പബ്ലിക് ഡേയിലെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആവുന്നത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയ സിറിൽ രാമഫോസ ട്രെയിൻ എയ്റ്റീൻ ട്രെയിൻ എയ്റ്റീൻ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ എഞ്ചിൻലെസ് ട്രെയിൻ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ എഞ്ചിൻലെസ് ട്രെയിൻ ആണ് ട്രെയിൻ എയ്റ്റീൻ അത് വികസിപ്പിച്ചത് ചെന്നൈയിലെ ഇന്റഗ്രൽ കോച്ച് ഫാക്ടറിയാണ് ചെന്നൈയിലെ ഇന്റഗ്രൽ കോച്ച് ഫാക്ടറിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ എഞ്ചിൻലെസ് ട്രെയിൻ ആയ ട്രെയിൻ എയ്റ്റീൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ എഞ്ചിൻലെസ് ട്രെയിൻ ആയ ട്രെയിൻ എയ്റ്റീൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്റഗ്രൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി ചെന്നൈ ആണ് ഇന്റഗ്രൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി ചെന്നൈ ഈ ട്രെയിൻ എയ്റ്റീന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അത് വൺ എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡ് അച്ചീവ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതാവും ഈ ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗത കൂടിയ ട്രെയിൻ ശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ ഏറ്റവും വേഗത കൂടിയ ട്രെയിൻ അതിനേക്കാൾ വേഗത ട്രെയിൻ എയ്റ്റീൻ കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഓട്ടത്തിൽ അപ്പോ ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വേഗത കൂടിയ ട്രെയിൻ ആയിട്ടും ട്രെയിൻ എയ്റ്റീൻ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടും അതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ എഞ്ചിൻലെസ് ട്രെയിൻ ആണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ചെന്നൈയിലെ ഇന്റഗ്രൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി ആണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗാന്ധി സെയ്ദ് ഡിജിറ്റൽ മ്യൂസിയം എവിടെയാണെന്ന് ഗാന്ധി സെയ്ദ് ഡിജിറ്റൽ മ്യൂസിയം അത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അബുദാബിയിലാണ് സുഷമ സ്വരാജ് ഇന്ത്യയുടെ എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ ആണ് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വൺ ഫിഫ്റ്റി എത്ത് ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറി ആണ് അടുത്ത വർഷം ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ അതുപോലെ മോഡേൺ യു എയുടെ പിതാ
അപ്പൊ ആൻഡ്രസ് മാനുവൽ ലോപ്പസ് ഒബ്രഡോ മെക്സിക്കോയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് മെക്സിക്കോയുടെ കറൻസി പെസോ ആണ് മെക്സിക്കോയുടെ കറൻസി മെക്സിക്കോയുടെ ക്യാപിറ്റൽ മെക്സിക്കോ സിറ്റി തേർഡ് ഡിസംബർ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് തേർഡ് ഡിസംബർ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് ആണ് ബാലൻഡിയോർ ഫിഫ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ഫിഫ കൊടുക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫുട്ബോളറിന് കൊടുക്കുന്ന പുരസ്കാരമാണ് ബാലൻ ഡി ഓർ ബി എ എൽ എൽ ഒ എൻ ബാലൻ ഡി എഴുതിയ ഒരു അപ്പോസ്റ്റ്രഫി ഇട്ടിട്ട് ഒ ആർ ബാലൻ ഡി ഓർ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് അത് ലയണൽ മെസ്സിക്കും ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ ഒക്കെയാണ് സ്ഥിരമായി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് മറ്റൊരു താരത്തിന് അത് കിട്ടി ക്രൊയേഷ്യക്കാരനായ ലുക്ക മോഡ്രിക്കിന് എൽ യു കെ എ ലുക്ക മോഡ്രിക് എം ഒ ഡി ആർ ഐ സി അപ്പോ പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം ബാലൻഡിയോർ പുരസ്കാരം ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്കും ലയണൽ മെസ്സിക്കും അല്ലാത്ത ഒരാളിന് കിട്ടിയത് ലൂക്ക മോഡ്രിക്കിനാണ് ഈ വർഷത്തെ അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിനാണ് കിട്ടിയത് ക്രൊയേഷ്യക്കാരനായ ലൂക്ക മോഡ്രിക്കിന് അതുപോലെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വുമൻ ബാലൻഡിയോർ പ്രഖ്യാപിച്ചു സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ബാലൻഡിയോർ അവാർഡ് സ്ത്രീകളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫുട്ബോളറിന് അത് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയത് അഡ എ ഡി എ അഡ ഹെഗർബർഗിനാണ് എച്ച് ഇ ജി ആർ ബി ആർ ജി എച്ച് ഇ ജി ആർ ബി ആർ ജി അഡ ഹെഗർബർഗ് നോർവേക്കാരിയായ അഡ അഡ ഹെഗർബർഗ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വുമൻ ബാലൻഡ് യുവർ മീൻ ചെയ്തത് അപ്പോ ഇത്രയും ആണ് തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തീർക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലെ കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച സാറ്റർഡേ തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുക എല്ലാവരും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന